İlim amele dönüştürülürse insanın içinde marifet ilahi ve muhabbet ilahi oluşur buyuruluyor. Sultanım bu nasıl oluşur? Kişinin üstadına gönlünü rapt etmesi muhabbet ilahi yakalatabilir mi? Demiş. Yakalatabilir de bir tane o Gönülü rapt edebilsek nasıl rapt edeceğim? Böyle. <gülüyor> ben kendi nefsime konuşuyorum mesela. Herhalde 20 seneyi devireceğiz yani. Bir tane öyle gönlümüzü rapt edemedik sultanımıza. Ne dediğini yapabildik yani. Bir tane göremiyorum ben. Maalesef. Yani yine öyle demeyek de inşallah. Ona yakın insanlar var da. Hani hep diyorum ya, mesela o ya hani her şeyin şeyine danış diyor. Sağ olsun. Kardeşler de böyle istisnalar tabi mutlaka var da. O ya danışmış oluyor şeyine. Benim dediğim hiçbir şeye kulak vermiyor. Kendi içindekini söyledene kadar zorluyor. En sonunda ben diyorum ki Tamam diyorum, ağlından geçtiği gibi olsa Allah razı olsun sultanım diyor. Dediğini söyletti ya, ondan sonra da diyor ki sultanıma danıştım diyor, böyle buyurdu diyor. Sultanım öyle buyurmadı ki sen ağlından geçeni zorla söylettin. Sultanın dediğini zaten dinlemiyorsun ki. <gülüyor> Dinlesek bak neler fark edecek. Neden? Dedik ya işte onlar ağlından nefsinden konuşmuyor. Değil mi? O Nakşi Şeyh'i ne güzel söylüyor. Öyle sultanlar var ki <gülüyor> onlar bir söz söylediği zaman o sözü onlar söylemez. Allah söyler diyor onun dilinden. <gülüyor> i̇tibar etsen Allah'ın sözüne itibar etmiş olacaksın. Hani şaban Veli Hazretlerine bak örnek vermiştim ya bak ne güzel diyor. Biz ne söylersek alemde o zuhur eder diyor. Şaban-ı Veli Hazretleri. Hadi buyur. Yani ben ne söylersem o gerçekleşir diyor. Ben nasıl oluyor öyle? İşte demek ki o söylemiyor. Değil mi? Allah'ın söylediği gerçekleşir. Kulunun elinde ne var? Ama işte o demek ki hani Allahu Teala diyor ya ben bir kulumu seversem onun gören gözü İşiten kulağa, konuşan dili, tutan eli olurum. Bak, konuşan dili diyor işte. O söylüyor demek ki o zaman. Kursağından üfürmüyor da, hakkı konuşuyorsa işte onun dilinden Allah konuşuyor. Sen öyle bir sultan var karşısında, hem koya filmi cevabı fikrini soruyor, hem hiç dediğini itibar etmiyor. Bak bir tane itibar et neticeyi kur. O anda nefsin kaldırmıyor da, o senin için hayırlı olanı söylüyor. Bak işte tarih bunun örnekleriyle dolu değil mi? Karun, Salem'e hep anlatıyoruz. Bak aynı olaylar nasıl hani hep diyorum ya. Şahıs zaman değişiyor, olaylar hiç değişmiyor. Bak 1500 yıl önce Allah Resulü'nün huzurunda zuhur eden bugün de zuhur ediyor. <gülüyor> Bak hele 18 bin alemin sultanı diyor ki Salem'e, ya Salem'e. Senin için fakirlik hayırlı. Zenginliği dileme diyor. O diyor ki yok ya Resulallah diyor sen yine dua et de diyor ben zengin olayım bak bak. Ben demiyor ki Allah'ın Resulü böyle diyor mutlaka onun sözü haktır. Benim başıma bir felaket getirecek demek ki yoksa ben şurada hani hep dua etmiyorum ama nasıl dua ediyorum ben bak. Rabbim hepimize Ebu Bekir Efendimiz'e lütfundan verdiği gibi versin. Karun'a verdiği gibi kahrından verirse o bizim felaketimiz olur. Ama Ebu Bekir Efendimiz'e verdiği gibi verirse hem ailene çocuklarına harca hem Allah yolunda harca. Bak hele Allah Resulü senin için fakirlik hayırlı diyor o. Bak bir de <gülüyor> nasıl ısrar ediyor. Ya Resulallah siz dua edin Allah bana versin ben de yolunda harcayım diyen Salem'e birkaç yıl sonra zekat memurunu gönderdiği Allah Resulü'nün zekat memuruna 
Muhammed benden haraç mı istiyor diyor. Manzaraya bak. Hani Allah versin yolunda harcayın diyordum. Görüyor musun sabit? Hakkında ayet indi. O münafıklardan diye. Kafir oldu. Münafık ne? Dışı Müslüman gözüküp de içinden kafir demek. Şimdi bu zat mescit güvercini derlermiş ama. Beş vaktini Allah Resulü'nün arkasında kılıyor. Hiç peşinden ayrılmazmış. İşe bak. Mescit güvercini ne hale geldi? Hani? Bak hem sordu, bak aynı günümüzde. Geliyor soruyor, çocuğunu dinlemiyor. Yani niye soruyorsun? Şimdi bu da tehlikeli. Ha işte elhamdülillah o sultanlar bak ne kadar anlayışlı. Ben böyle çok nadir şey Efendi'nin biri bir şey soruyor. Şöyle yap dediğini şahit olmadım yani. Neden? Demek onu kaldıracak kapasite de değil adam. Diyor ki gerçek şeyh diyor tutamayacağı emri muridine vermez diyor. Bak bilmez mi bizim kalbimizi? Üç gram yüreğimiz var. Nasıl sözünü tutacağım? Kalbine geldiği gibi hareket et evladım diyor. Bak bak. Zaten biz de gönlümüzdeki o. Allah razı olsun. Şeyhimize fetva sordu. Çünkü hakiki mürşit diyor. Şimdi tutulmayacağı bir emri muridine söylese Hani şöyle yap evladım dese, o da belli yapmayacağı. Kendini sözü dinlenmemiş şeyh durumuna düşürür diyor. Bak bak, muridini de şeyhini dinlemeyen murid durumuna düşürür diyor. Yapamayacak onu biliyor. Bak işte, 10 bin beş yıl önce ha, bugün hiç denişen bir şey yok. Soruyu soruyor, yine bildiğini yapıyor. Sorma bayır bak, onun ne oldu? Dinsiz gitmesine sebep oldu. Sorar da, Yapmazsan çok tehlikeli. Sorma bari o zaman mesul değilsin yani kafana göre hareket ettin. Keremesini kendin çeken. <gülüyor> Allah muazzam. Sonra versen ne mesela Ebu Bekir Efendimizin zamanında hayvanlarının, koyunlarının, develerinin en iyilerini böyle seçti. <gülüyor> Atıyorum 10 milyar Hani şimdi şeye göre konuşuyorum. Zekat tutuyorsa 20 milyarlık doldurdu böyle getirdi. Ya Ebu Bekir malımın zekatını getirdim. Allah razı olsun. Resulullah'ın almadığı zekatı Ebu Bekir nasıl alsın dedi. Kafir hükmünde kafire zekat düşer mi? Ne kıymeti kaldı? Bak Karun da aynısını yaptı. Tüm servetimi vereyim ya Musa diyor. Lan iki saat önce verseydin ya. Bak hele taş attın kolun mu aradı? Yine sana o ilmi öğreten kim? Hazreti Musa. Simya ilmini öğretti. Şu masayı tutuyor okuyor altın oluyor. Bak hele dağlar taşlar mağaralar altın doldu. Zekat emri geldi zekatını vermiyor. Niye? Çok tuttu. Lan hepsi bedava sana işte taş attın kolun mu aradı? Bak. Yere batarken nasıl feryat ediyor? <gülüyor> ya Musa, servetimin yarısı senin olsun zekat olarak. Hepsini vereyim. Ben kimin malını kime veriyor? Batır ya Rabbi dedi. Servetini de ondan beraber batır hala. Şey efendidir ki servetiyle hala diyor. Yerin altına gidiyor bak daha diyor. Yerin altına tam varmadı. Kıyamet kopunca cehenneme düşecek diyor. Öyle gidiyor. Şu anda feryat ederek o ızdırabı çekerek yere batıyor diyor. Allah muazzam. <gülüyor> yani nelere vakıf olun da velev ki o şeyhin gönlünü nasıl gönlünü rapt edeceğim? Şeyhin bir şey diyor sana emredersin efendim diyor. Arkasını dönüyor, yine çalıyor, oynuyor. Ondan sonra diyor ki, Allah bizi şeyimizin gönlünden düşürmesin diyor. Nasıl şeyin gönlünde duracaksın? Onunla ona dikkat ederek duracaksın ya. O sana şimdi illa çağırıp milletin ortasında bir şey mi diyecek? Ne desin? O kimseyi incitmez ki o mübarekleri. İncitmez de. Gönlünden düştün müydü? Zaten senin felaketin. Yüzüne bir şey demene hacet yok ki. 
Karanlıkta kaldım ondan sonra. Kimse seni görmez bile. Bir numarayken değil mi? Yanına iki sıfır attın mıydı? Ne oldu? Yüz numara olunca aslında puan yükselmiş gibi oluyor ya. Hiç kimse seni görmez de karanlıkta kaldım. Lan vay anasını. Herkes beni görüp selam vermeden geçmezdi. Şimdi niye önümden geçiyor adamlar beni görmüyor diyor. Lan sen ne görecek işte. Şeyhin nuru vardı. Herkes görüyordu. Gözünden düştüm. Yüz numara oldum. Bak iki sıfır. Darma duman etti sen. Bir de sıfır. Bir kıymeti yok diyor. Nasıl kıymeti yok? Değil mi? Bayağı yüklü bir kıymeti var. Ya. Allah muazza ya. İşte samimi olacağız. 